是不是要死了？没有我的允许，阎王都不敢收你。那看来我就算死了，也是下地狱了。先把药喝了。故意的吗？杜军就是这样对待自己的救命恩人的吗？好了，荣茂。让开！督军吩咐过，谁也不能打扰如梦姑娘养伤。你，周小姐，请回吧夫君这是彻底放我自由了。你觉得可能吗？一颗子弹换一个脚镣，我这代价是不是有点太大了？觉得亏？那你想换点什么？虽然我是你的救命恩人，但我也不敢跟督军讨价还价。就是我有点饿了，饿了。嗯。嗯嗯来，我是我抬不起来。我是我抬不起来。好的，好的。这样好点了，还可以吧。那你赶紧喝。
以后如梦就是我的贴身丫鬟，只需听我一个人的命令。这粗使丫鬟和贴身丫鬟的待遇差距够大的呀。以后这就是你的房间，还差什么，我再差人去买。念了心热的家伙。知道当你是个丫鬟，不知道的还以为红叶哥请了尊菩萨在这供着。呼吸新鲜空气，有助于身体健康。你什么时候这么柔弱了？你分明就是借着这个勾引红叶哥。你给我起来！住手！当丫鬟的样，是我让他在这里，很痛吗？没事，就是有点冷。我要是有周小姐这件狐皮大衬。给我。